हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में मॉस्कीटो का हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जिसमें हम मॉस्कीटो का यूजफुल इम्पैक्ट और इनका हार्मफुल इम्पैक्ट इनके बारे में स्टडी करेंगे और हम मॉस्कीटो को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं मीन्स इनका प्रिवेंशन एंड हम इनका कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे इसके पहले की वीडियो में हम मॉस्कीटो का हम इंट्रोडक्शन इनका स्ट्रक्चर टाइप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मॉस्कीटो की लाइफ साइकिल इन सब के बारे में डिस्कस किए थे विथ नोट जो कि पार्ट फर्स्ट था और आज पार्ट सेकेंड में हम मॉस्कीटो का हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और इनके कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे अगर आपको यह वीडियो देखना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉस्कीटोज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मीन्स मॉस्कीटो का आर्थिक महत्व तो क्या है अब हमें इसके बारे में स्टडी करना है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हम मॉस्कीटो का यूजफुल मींस इनका बेनिफिशियल पॉइंट भी देखेंगे और इनका हार्मफुल पॉइंट क्या है हम इनका भी देखेंगे द मॉस्कीटोज आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट टू अस एज फॉलोज तो हम सबसे पहले देखते हैं इनका यूजफुल इम्पैक्ट क्या है यूजफुल और बेनिफिशियल इम्पैक्ट मॉस्कीटोज आर सिग्निफिकेंट पॉलीनेटर एजेंट ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट्स मॉस्कीटो क्या करता है पॉलीनेशन का काम करता है ये एक तरीके के पॉलीनेटर एजेंट हैं जो पॉलीनेशन को ट्रांसफ़र करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉस्कीटोज आर फूड ऑफ अ नंबर ऑफ पिक्चर प्लांट पिक्चर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं उनको हम बोलते हैं पिक्चर प्लांट या फिर इंसेक्टिव वोरस प्लांट तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं तो मॉस्कीटो को भी इंसेक्टिव वोरस प्लांट मीन्स पिक्चर प्लांट उनको ईट करते हैं उनका वो फूड रहता है और कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे कि ड्रैगन फ्लाई ये भी मॉस्कीटोज को ही खाते हैं और फिशेस फिशेस मीन्स मछलियाँ भी ऐसी मछलियाँ होती हैं जो मच्छर का मीन्स मॉस्कीटो का उनका लार्वा खाती हैं यूज फुल के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जिनको बोलते हैं हार्मफुल इम्पैक्ट्स मॉस्कीटोज क्या क्या हार्मफुल करते हैं मीन्स इनसे में क्या क्या नुकसान होता है अब हमें इनके बारे में स्टडी करना है मॉस्कीटोज आर वैक्टर ऑफ अ नंबर ऑफ सीजर डिजीज मतलब मॉस्कीटो बैक्टर की तरह काम करता है मींस ये डिजीज मींस ये बीमारी को डिजीज को एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस मींस एक ऑर्गेनिज से दूसरे ऑर्गेनिज में फैलाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं मॉस्कीटो एक बैक्टर की तरह काम करता है और ये जो भी डिजीज फैलाता है बहुत गंभीर डिजीज को ये फैलाता है सम ऑफ विच आर डिस्क्राइब बिलो इन ड्रीप और कुछ डिजीज नीचे हम इसमें डिस्क्राइब किए हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वायरल डिजीज वायरल डिजीज मीन्स ऐसा डिजीज जो वायरस से फैल मतलब वायरस में होता है और इसको फैला कौन रहा है मॉस्कीटो फैला रहा है लाइक येलो फीवर डेंगू फीवर चिकनगुनिया ट्रांसमिटेड मोस्टली बाय एडीज इजिप्टी मतलब कि जो येलो फीवर और डेंगू फीवर और चिकनगुनिया फीवर होते हैं ये मॉस्कीटो जिनका जनर होता है एडीज ये ये ही वायरल डिजीज इन सभी डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं मीन्स ये बैक्टर की तरह इस डिजीज को फैलाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को अब इसमें हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है प्रोटोजोन डिजीज ऐसा डिजीज जो प्रोटोजो में पाया जाता है उनको बोलते हैं प्रोटोजोन डिजीज मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कौन कॉज करता है कॉज तो करता है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम कॉज करता है लेकिन ये ट्रांसमिटेड किससे हो रहा है एनोफील्स मॉस्कीटो से ये ट्रांसमिट करता है इसमें हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक फैलेरेशिस ये हमारा चैप्टर फर्स्ट जिसमें था पैरासिटोलॉजी जिसमें हमने एलिफेंसियासिस मीन्स इसमें हम वाउच रेरिया इनके बारे में स्टडी किए थे और इसमें जो डिजीज़ कॉस होता है हमने पढ़ा था कि एलिफेंसियासिस इस डिजीज़ को हम कहते हैं तो अब हम यह देखते हैं कि लिम्फेटिक फैलरेसिस किसके द्वारा कॉस होता है कॉस तो करता है वाउच रेरिया स्पीसीज लेकिन ये ट्रांसमिटेड कौन कर रहा है मॉस्किटो की स्पीसीज जो मॉस्किटो के स्पीसीज होते हैं एडीज एनोफिलीज और इनके क्विलेक्स ये सब जेंद्रा के जो स्पीसीज होते हैं यही लोग ये एलिफेंसियास डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं कॉज करते हैं अब हम इसमें देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो हम इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट नील वायरस ये भी एक ऐसा वायरस है जो मॉस्कीटो के द्वारा ही ये डिजीज़ को मतलब कॉज करता है मीन्स फैलाता है कंसर्न विद यूनाइटेड स्टेट पहले तो मतलब ये डिजीज़ यू में था लेकिन यू से ये ट्रांसफ़र हो गया है पूरे वर्ल्ड में अब इस ट्रांसमिटेड बाई मॉस्कीटो स्पीसीज ये भी वेस्ट नील वायरस मॉस्कीटो स्पीसीज से ही फैलता है इसमें हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है जिनको हम बोलेंगे इंसेफेलाइटिस ये एक वायरल डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की कवरिंग होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है उनमें स्वेलिंग आ जाती है जिनको बोलते हैं इंसेफेलाइटिस और ये एक वायरल डिजीज़ है इसको ट्रांसमिट कर रहा कौन कर रहा है क्विलिक्स एंड एडिस की स्पीसीज इस इंसेफेलाइटिस को ट्रांसमिट करते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है जिनको हम बोलते हैं जिंका फीवर ये भी एक वायरल डिजीज़ है और ट्रांसमिट कौन कर रहा है मॉस्कीटो की स्पी
और हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है संत लुइस इंसेफ्लाइटिस इज आल्सो इंसेक्ट बॉन्ड डिजीज ये इंसेक्ट बॉन्ड डिजीज़ है लेकिन इसको ट्रांसमिट करता है क्विलेक्स पाइपेंस इसमें हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है रिफ्ट वैली फीवर या फिर रोज रिवर फीवर इसेक्ट्रा आल्सो ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटोज हम इसमें देख रहे हैं कि मॉस्किटो कितनी मतलब कितनी सीरियस डिजीज को कॉज करते हैं इसलिए हमें इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि हम मॉस्किटोज को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं मींस इनका प्रिवेंशन और हम इनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अब हमें इन चीज़ की स्टडी करनी है दी मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल्ड बाई फॉलोइंग मेथड्स इन सभी तरीकों से हम मॉस्किटोज को कंट्रोल में ला सकते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीदिंग ग्राउंड्स जहाँ पर मॉस्किटोज़ के लार्वा प्यूपा रहते हैं जिस ग्राउंड में जहाँ पर वाटर कलेक्शन हो जिस ग्राउंड में मतलब जहाँ पर वाटर बहुत दिन से रुका हुआ हो स्टेगनेंट वाटर हो वहीं पर ये लार्वा और प्यूपा रहते हैं मॉस्किटोज़ के हमें उस एरिया को एलिमिनेट करना है उस एरिया को नष्ट करना है जिससे वहाँ पर जो लार्वा और प्यूपा सर्वाइव करें वो मर जाएँ तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बाई ड्रेनिंग ड्रेनिंग मीन्स अगर वहाँ पर वाटर रुका हुआ है तो हम ऐसा कुछ करें कि वहाँ से वाटर पास हो जाए फिलिंग मतलब अगर वाटर कलेक्शन हो कलेक्शन है और हम उसको ड्रेन नहीं कर सकते तो हम उसमें सॉइल डालकर उसमें फिल कर दें जिससे वो एरिया फिल हो जाए और लार्वा पीपा उसमें ना रह पाए पंपिंग या फिर हम वाटर पंप की मदद से हम वाटर को वहाँ से रिमूव कर पाएँ या फिर टेम्प्रोरी डी वाटरिंग ऑफ पॉन्ड्स पूल्स एंड डिचेस या फिर हम वहाँ पर डी वाटरिंग कर दें मीन्स उस वाटर को हटा कर वहाँ पर उसमें दूसरा पानी डाल दें मीन्स डी वाटरिंग कर दें जिससे वहाँ पे लार्वा और प्यूपा का सरवाइव करने का चांसेस बहुत कम रह जाए इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेइंग ऑफ केरोसिन ऑयल पेट्रोलियम पैराफिन ऑयल इन वाटर बॉडीज एट रेगुलर इंटरवल सपोज करिए कि आप वाटर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं वाटर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या करें कि वाटर में ही केरोसिन ऑयल की कुछ ड्रॉप्स और या फिर पेट्रोलियम की कुछ ड्रॉप्स या फिर पैराफिन ऑयल की कुछ ड्रॉप्स उस वाटर बॉडीज़ के सरफेस पर कुछ ड्रॉप्स डाल दें तो क्या होगा कि ऑयल फॉर्म थिन लेयर जो वाटर की सरफेस होगी वहाँ पर ऑयल की थिन लेयर बन जाएगी पतली सी लेयर बन जाएगी ऑयल की तो इससे क्या होगा कि जो लार्वा और प्यूपा हैं उनको रिस्पायरेशन होने में बहुत प्रॉब्लम होगी रिस्पायरेशन वो कर नहीं पाएंगे एंड डिस्टर्ब रिस्पायरेशन ऑफ लार्वी एंड प्यूपा रिस्पायरेशन कर नहीं पाएंगे तो अपने आप ही वो लार्वा और प्यूपा डेड हो जाएंगे इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्लाइंग लार्वी साइडल फीसेस लार्वी साइडल फीसेस ऐसी फीसेस होती हैं जो मॉस्किटो के लार्वा या फिर प्यूपा को ईट करते हैं उनको हम बोलते हैं लार्वी साइडल फीसेस जैसे कि गैम्बिशिया स्पीसीज ऑक्सीगेस्टर नोटोब टेरास एनावास इसेक्ट्रा इन दी वाटर बॉडीज विच फीड्स ऑन लार्वा एंड प्यूपा ऑफ मॉस्किटोज अगर कहीं पर वाटर का कलेक्शन हो वाटर बॉडीज में तो अगर हम उसमें मॉस्किटो को जो लार्वा और प्यूपा हैं अगर हम चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ ना हो पाए तो उसमें हम अगर लार्वी शाइडल फिशर्स डाल दें तो वहाँ पर ये लोग उसको खा कर उस एरिया को क्लीन कर देंगे मॉस्किटो फ्री इन्वामेंट करने में हेल्प करेंगे इसमें दूसरा पॉइंट है कि अगर कहीं पर मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा हैं तो हम क्या करें ड्रैगन फ्लाई को लाएँ ड्रैगन फ्लाई को लाएँ मॉस्किटो का इनमी होता है ड्रैगन फ्लाई मीन्स मॉस्किटो का दुश्मन कौन सा है ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो का दुश्मन होता है ये उसको ईट करता है उसको फूड कर मतलब उनका भोजन क्या रहता है ड्रैगन फ्लाई का मॉस्किटोज ये मॉस्किटो को ही खाता है और ये दोनों मेथड्स ही क्या कहलाते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज नेक्स्ट पॉइंट इच प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटोज बाइट बाई बियरिंग प्रॉपर क्लॉथ्स यूज ऑफ ग्लव्स सॉक्स बूट्स व्हील्स एंड मॉस्किटोज रजिस्टर्ड नेट एट विंडोज डोर्स एंड ओपनिंग ऑफ हाउसेज डेट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉस्किटोज फ्री होम सपोज करिए कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर मॉस्किटोज बहुत सारे रहते हैं तो हम उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम फुल स्लीप्स के क्लॉथ्स पहने यूज ऑफ ग्लव्स ग्लव्स का इस्तेमाल करें सॉक्स पहने बूट्स पहने व्हील्स घरों में पर्दे लगाएं मीन्स कर्टन लगाएं मॉस्किटोज रजिस्टर्ड नेट एट विंडोज एंड डोर्स और डोर और विंडोज पर ऐसे नेट लगाएं जो मॉस्किटो को रजिस्ट करता हो अदर ओपनिंग ऑफ हाउसेस और जहां पर अदर ओपनिंग ऑफ हाउसेस हो वहां पर भी हम मॉस्किटोज की नेट लगाएं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉस्किटोज प्री होम इसका मतलब कि हम ऐसा मतलब इन्वायरमेंट ऐसा अपना होम चाहते हैं ऐसा घर चाहते हैं कि वहाँ पर मॉस्किटो ना हो वहाँ मॉस्किटो ना पाए जाते हों मॉस्किटो से फ्री हो हमारा घर नेक्स्ट पॉइंट इज यूज मॉस्किटोज रिपलेंट्स रिपलेंट्स मीन्स जो मॉस्किटो को दूर भगाते हो मीन्स जो मॉस्किटो को रिपेल करते हो हमें उनका यूज करना चाहिए जैसे कि ओडोमास इंडोलोन
एज वेल एज यूज क्रिसेट इन पेंट ड्यूरिंग पेंटिंग ऑफ हाउसेस जब भी हम घर को पेंट करा रहे हो मीन्स उनकी पेंटिंग करा रहे हो अगर हम पेंट में क्रिसेट को मिक्स कर दें तो उससे क्या होगा कीप अवे मॉस्किटोज मॉस्किटोज को वो दूर भगाएंगे प्रोड्यूस स्मॉग स्मॉग मीन्स धुआँ बाय बर्निंग ऑफ लीव्स एजाडी रखता इंडिका नीम जिसे बोलते हैं इसेक्ट्रा अगर हम नीम का लीव को बर्न करते हैं नीम के लीव को बर्न करते हैं जो उससे स्मॉग निकलता है उसकी मदद से जो भी वहाँ आसपास मॉस्किटोज होंगे वो भी दूर भाग जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज बाय यूज ऑफ फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इन सभी इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके हम मॉस्किटोज को कंट्रोल में ला सकते हैं इमल्सन ऑफ डी डी टी मीन्स ड्राई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरोथिन बी एच सी बेंजिन हेक्साक्लोराइड एंड टॉक्सीफिन ऑयल इज इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ लार्वी एंड प्यूपी मीन्स इनको हम ऑयल में मिक्स करके अगर हम लार्वा या प्यूपा जहाँ पर प्रेजेंट हों वहाँ पर अगर हम इसको स्प्रे कर दें हैं यहाँ पर इसको हम जहाँ पर लार्वा और प्यूपा प्रेजेंट हों अगर वहाँ पर हम इसको स्प्रे करते हैं उस इन्वायरमेंट में तो क्या होता है कि लार्वा और प्यूपा वहाँ पर डेड हो जाते हैं इससे मर जाते हैं स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड फिनिट डी डी टी सिट्रोनिला पैरिथ्रिंस मेलाथियन प्रोपोक्सर लिंडेन इसेक्ट्रा इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ एडल्ट मॉस्किटोज अगर हमें एडल्ट मॉस्किटोज से बचना है तो अगर हम इन सभी इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करें तो इनसे हम बच सकते हैं एडल्ट मॉस्किटोज से अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड टेन परसेंट डी डी टी इन ऑयल स्प्रेड इन एयर इज वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज अगर हमें मॉस्किटो से कंट्रोल से बचना है तो हमको एक मिक्सर प्रिपेयर करना होगा जिसमें हम वाटर लें और 10% परसेंट डी डी टी इन ऑयल इनको मिक्स कर लें मीन्स हमें एक इमल्सन प्रिपेयर कर लें और इनको एयर में स्प्रे कर दें एयर में स्प्रे कर देंगे तो मॉस्किटो से हम बच सकेंगे या तो उसको हम एयर में स्प्रे कर दें अगर कहीं पर वाटर कलेक्शन हो मीन्स वाटर बॉडीज हो अगर वहाँ पर ये मॉस्किटोज प्रेजेंट हो इट कैन ऑल्सो स्प्रेड इन पॉन्ड्स बीचेस एंड मार्सी प्लेसेस वहाँ सब भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं ह्यूमिगेशन ऑफ डवेलिंग हाउसेज विथ सल्फर डाई ऑक्साइड इज आल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज अगर हम सल्फर डाई ऑक्साइड का यूज करें मीन्स इनका फ्यूमिगेशन करें तो इससे भी मॉस्किटोज के कंट्रोल में बहुत हेल्प मिलती है आज हमारा एक चैप्टर मॉस्किटो हमने इसका स्ट्रक्चर इनकी लाइफ साइकिल इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में यूजफुल इम्पैक्ट हार्मफुल इम्पैक्ट और इनका प्रिवेंसन एंड कंट्रोल टू पार्ट में कंप्लीट किए हैं फर्स्ट पार्ट में हमने इसका स्ट्रक्चर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लाइफ साइकिल मीन्स हमने इनका इंट्रोडक्शन मॉस्किटो का कंप्लीट किया था पार्ट फर्स्ट में और आज सेकेंड पार्ट में हमने इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कंप्लीट कर, कर दिया इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज फ्रॉम बी एस सी बायोलॉजी सब्जेक्ट देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल